Hello everyone. So in the previous lessons, we have discussed about, discussed about classical, classical theory of, of output, output and employment. employment. Then we discussed the criticism of the classical theory by Keynes and thereafter discussed Keynesian theory of, of employment, employment and Keynesian, and Keynesian theory, theory of, of income. income. In this, lesson, in this lesson, we will discuss, we will about, discuss about the application, the application of Keynes to underdeveloped countries. Keynes ke theory ko underdeveloped countries kar sakte kar sakte kar sakte hai. Kar sakte hai. Keynes ki theory bolti hai that, that there, is there, is there is equilibrium at effective, effective demand. Effective demand meaning where aggregate demand is equal to aggregate supply. And if, if we, we need, need to increase, increase, suppose that we are not at that equilibrium level, and if we want and to if achieve, want to the, achieve equilibrium the equilibrium level, level then we have, then to, we increase have to increase the effective, the effective demand. demand. That means we have, means we have to increase aggregate, aggregate demand. demand. So, so this theory, theory we discussed, 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 discussed,
लेबर बहुत ज्यादा होता है अनस्किल्ड लेबर बहुत ज्यादा होता है बट देर इज शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड इक्विपमेंट सो वी से दैट देर इज शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड इक्विपमेंट सिर्फ लेबर से हम कितना प्रोड्यूस कर लेंगे तो जो इंक्रीज डिमांड भी होगा एग्रीगेट डिमांड भी होगा वो भी हमें नए इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंचा पाएगा क्योंकि हमारे पास कैपिटल ही नहीं है सो वी से जो भी हमारी एजम्पन है जिसपे किनिजियन थ्योरी डेवलप हुई है वो एजम्पन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में वैलिड नहीं होती हैं। तो किसी भी थ्योरी की अगर एजम्पन वैलिड नहीं होंगी तो वो थ्योरी वहां पे हम यूज ही नहीं कर पाएंगे दैट इज वाई दी एजम्पन ऑन विच द किनिजियन थ्योरी इज बेस्ड आर नॉट एप्लीकेबल टू दी कंडीशन प्रिवेलिंग इन दी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ये जो हमारे सारे टूल्स है ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में कैसे बिहेव करते हैं अभी तो हमने ऊपर से तीन चार पॉइंट देख लिए कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से किनिजियन थ्योरी को हम यूज नहीं कर सकते नाउ वी विल डिस्कस इन डेथ सो फर्स्ट इज इफेक्टिव डिमांड द कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव डिमांड इज एप्लीकेबल टू दोज इकोनॉमी जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेस सेविंग्स की वजह से होती है एंड डज द रेमिडीलाइज की सेविंग को कम करो और कंजम्पन को इंक्रीज करो इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करो फिजिकल और मॉनिटरी पॉलिसी को यूज करके बट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में तो इनकम ही इनकम लो होती है इनकम दे आर एक्सट्रीमली लो एंड हेंस दी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज वेरी हाई एंड सेविंग इज नील सो इफेक्टिव डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो इंक्रीज हम कैसे करें ऑलरेडी वहां पे हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं इवन इफ वी कंसीडर फॉर इंडिया इफ एग्रीगेट डिमांड कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज सी प्लस आई प्लस एन एक्स प्लस जी हमारा सेवेंटी टू एट्टी परसेंट एग्रीगेट डिमांड कंजम्पन से आता है रीजन बींग बिकॉज वी हैव हायर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड लो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड दस वी से दैट all the efforts to increase money income through monetary and fiscal me- fiscal measures will in the absence of complementary resources lead to price inflation kyunki hamara consumption zyada hai hum kisi ki bhi income increase karenge wo save nahi karega instead kyunki requirements aise hai wo apni demand ko increase kar dega par jab ye increased demand when this increased demand will be greater than the supply kyunki hum supply increase nahi kar pa rahe hain as a result of which price level increase hoga and this will lead to price inflation this is because here the problem is here means in the under developed countries the problem is not one of raising the effective demand but of raising the levels of employment and per capita income इसीलिए अभी जो मेजर गवर्नमेंट पॉलिसीज ले रही है दैट इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विच मीन्स फॉर एग्जाम्पल स्टार्टअप प्रोग्राम फॉर एग्जाम्पल स्किल इंडिया प्रोग्राम सो विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज प्रोग्राम दि सोल एजेंडा इज टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा एंड इन टर्न हमारा सप्लाई इंक्रीज करेगा दिस इज हाउ वी कैन कम आउट ऑफ दिस लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज फेस करती है next component that we discussed in kinesian theory was propensity to consume we have already discussed ki under developed countries mein marginal propensity to consume bahut zyada hota hai and marginal propensity to save bahut kam hota hai and keynes ki theory iske completely opposite based hai next is about saving now, now अगर हमारे पास हमें पता है कि किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री में कैपिटल शॉर्टेज है तो वो कैपिटल शॉर्टेज को हम इंक्रीज इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं हमें अपनी मशीनरी प्रोड्यूस करनी है परचेज करनी है हमें कैपिटल फ्रेम करना है कैपिटल फॉर्मेशन कम्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कम्स फ्रॉम सेविंग सो कैपिटल फॉर्मेशन इज द की टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन इज पॉसिबल थ्रू इंक्रीज सेविंग ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल next is marginal efficiency of capital marginal efficiency of capital matlab hum jitna capital le rahe hain wo hame kitna produce kar pa raha hai koi bhi hum machinery purchase kar rahe hain koi hum investment generate kar rahe hain 
तो उससे हम कितना एक्स्ट्रा सेल्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं हमारे लिए वो कितना एफिशिएंट है प्रोडक्शन में सो वी से अकॉर्डिंग टू केस देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इन्वेस्टमेंट इज लो क्योंकि सेविंग कम है अगर हमारे पास सेविंग कम है तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी कम होगी और इसी वजह से हमारा कैपिटल फॉर्मेशन भी कम है so in other developed countries investment is low and mec is also low that is marginal efficiency of capital is also low low so this paradox is due to the lack of capital and various other resources that other developed countries do not possess thus next is multiplier effect so here keynesian principle of multiplier does not operate in an underdeveloped country. Multiplier क्या होता है कि अगर हम अपनी इनकम को इंक्रीज कर मान लो हमने आ, किसी भी कोई भी कॉम्पोनेंट इंक्रीज किया वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई सपोज हमने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज की विथ दिस इन्वेस्टमेंट हमारा इन रिटर्न प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से हमारा सेल्स इंक्रीज हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ विच फैक्टर ऑफ पेमेंट इंक्रीज हुए एंड दस मल्टीप्लायर टाइम से हम लोगों की फाइनल इनकम इंक्रीज हुई बट ये बोल रहे हैं दिस मल्टीप्लायर इफेक्ट डज नॉट ऑपरेट इन अनडेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया बिकॉज ऑफ दीज थ्री रीजन फर्स्ट इज मल्टीप्लायर इफेक्ट ये जो हमने बोला ना यहाँ पे सेल्स इंक्रीज हुई ये सेल्स कब इंक्रीज हुई हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहे हैं प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है पर प्रोडक्शन कब इंक्रीज होगा जब हमारा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा बट इन वॉलेंट्री एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ दिनिजियन टाइप इज नॉट फाउंड इन इंडिया यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है स्किल्ड लेबर इतना नहीं है दैट इज वाई ये प्रोडक्शन इंक्रीज करने में प्रॉब्लम होती है तो ये वाला स्टेप तो यही हो गया तो हम मल्टीप्लायर इफेक्ट तक पहुंच ही नहीं पाए second is the supply of agriculture and non agricultural output is inelastic due to the working of certain factors peculiar to such economies matlab hum zyada inka increase nahi kar sakte hai inelastic hai agar hum iski price ko reduce bhi kar denge to bhi quantity itni zyada increase nahi karegi inelastic ka ye matlab hota hai quantity supply zyada increase nahi karegi and third aspect is absence of excess capacity in consumption goods industry मतलब एक्सेस कैपेसिटी क्या होती है कि क्या प्रोड्यूसर्स के पास होप है कि वो कंजम्पशन गुड्स इंडस्ट्री में ज्यादा और ज्यादा प्रोड्यूस कर पाए सो ये ये चीज नहीं है इंडिया में बिकॉज देयर इज शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड ऑलरेडी ऑल द कैपिटल रिसोर्सेज दे आर फंक्शनिंग एट देयर एट मोस्ट आउटपुट एट मोस्ट टर्म ऑप्टिमम एफिशियंसी एंड दस वी कैन नॉट इंक्रीज मोर प्रोडक्शन इन द कंजम्पशन गुड्स इंडस्ट्री सो बिकॉज ऑफ दीज थ्री रीजन multiplier effect is not effective in the keynesian theory so this was about the applicability of keynesian theory of employment and income in the underdeveloped countries and, and we, we conclude can... that keynesian theory is not that much applicable in the underdeveloped countries now in the next lesson we will discuss, discuss about the consumption, consumption function and various consumption mm-hmm. theories which is given in the macroeconomics till then please take care if you have any doubt and you want to discuss anything then please comment i'll i'll try to resolve your doubt